நண்பர்களே நான் தான் உங்கள் வேலைக்காரன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூசா கட்டுற வீட்டுக்கு எப்படி ரூஃபில் பைப்பிங் வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேனலுக்கு நீங்கள் பூசா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் புதுசாக வீடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணாலே அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் இப்போ அந்த ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் நீங்கள் ஒழுங்காக போடலை அப்படின்னா வந்துட்டு அதோட இருபத்தஞ்சி வருஷம் அந்த லைஃப் ஸ்பேனில் உங்களால் எதுவுமே ஆல்ட்ரேஷனோ இல்லை வந்துட்டு பில்டிங்கில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதோ எதுவும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்ம ரூஃபில் பைப்பிங் வைக்கிறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கரெக்டாக அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபிங் வரும்போது பைப்பிங் வச்சிடணும் நீங்கள் வைக்காம விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் ரூஃபில் எதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரூஃபில் பைப்பிங் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பக்காவாக வைங்க இப்போ நம்ம எந்த பில்டிங்கில் ரூஃபிங்கில் பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங்கில் தான் இந்த பில்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஷாப்பு ஃபிஃப்டின் பை டென்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெட்ரூம் டுவெல் பை டென்னு இந்த பெட்ரூம் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி பழைய வீட்டோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஷாப்பு ஃபிஃப்டின் பை டென்னு இது வந்து பெட்ரூமு டுவெல் பை டென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைப்பிங் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சர்க்கியூட் நம்மளுக்கு தெரியணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டெலிவரி சர்க்கியூட் அதுக்கப்புறம் மெயின் சர்க்கியூட் டெலிவரி சர்க்கியூட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க லைட் பாயிண்ட்டு அப்புறம் சீலிங் ஃபேனு அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட் லைட்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட் இது எல்லாமே வந்துட்டு டெலிவரி சர்க்கியூட் அடுத்தது மெயின் சர்க்கியூட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்க டிவி பாக்ஸ்லேருந்து இல்லைனா வந்து மெயின் போர்டுலேருந்து நம்மளோட சுவிட்ச் போர்டுக்கு வருது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து மெயின் சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ரூஃபில் பைப்பிங் வைக்க முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம எங்கே பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பெட்ரூமில் தான் இது வந்து டுவெல் பை டென் சைஸு இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணி சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் இது வந்து டுவெல்ன்றனால பாதி வந்து சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த டேரக்ஷனில் வந்து டென்னு இதில் வந்து எவ்வளோ பாதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே சென்டர் பாயிண்ட் தான் வந்து ஃபேன் பாக்ஸு இப்போ அந்த ஃபேன் பாக்ஸ் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மெஷர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பாயிண்ட் இறக்க போகிறோமோ வாலில் அதெல்லாம் பாயிண்ட்டுன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கஸ்டமர் வந்து ஸ்பாட் லைட்ஸ் கேட்குறாங்க ரூஃபில் அதனால் அதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ராடு ஒன்று வச்சுக்கணும் ராடு வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து இறக்கிறதுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் பண்ணணும் ராடுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து உளி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு மொத்த செங்கலை வந்து உடஞ்சி விழுந்துடும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பைப் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஒன் இன்ச் பைப் அளவுக்கு அது கரெக்டாக ஓட்ட விழுவோம் இதே மாதிரியே எல்லாம் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம அடித்து ஓட்ட பண்ணணும் ஓட்ட போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் வாங்கிக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரூஃப் போடும்போது எல்லாருமே அந்த பைப் மேலே தான் ஏறி நிற்பாங்க நடப்பாங்க எல்லாமே பண்ணும்போது அந்த பைப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த சொல்யூஷன் போட்டு ஒட்டிடுறோம் இது நார்மலாக நம்ம பிளம்பிங் யூஸ் பண்ணுற அதே சொல்யூஷன் தான் இப்போ நம்ம பைப்பில் ஒட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எங்கே பாயிண்ட் இறக்குறோமோ அங்கே இறக்கிக்கலாம் அந்த பீம் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஒரு துண்டு பைப் போடணும் அதுக்கப்புறம் அதோடய முனையில் வந்து டேப் அடிச்சுக்கணும் எதுக்காகனா காங்கிரீட் வந்து உள்ளே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு கீழே போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இது மாதிரி தான் இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் கிராஸாக சாஞ்ச மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்புறம் எல்லா பாயிண்ட்டும் இறக்கிறதுக்கு இது மாதிரி எல்போ போட்டு ஒட்டி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாத்தோட ஸ்பாட் லைட்டு ஃபேன் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்
இதே மாதிரியே நம்ம ஷாப்புக்கும் முடிச்சிடலாம் இப்போ ஷாப்புக்கும் முடிச்சாச்சு இப்போ மெயின் சர்க்கிட் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து மெயின் போர்டு மெயின் போர்ட்லேருந்து இப்போ வந்து ரூமோட சுவிட்ச் போர்டு போகுது அதே மாதிரி இப்போ ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் போர்ட்லேருந்து அது ஷாப்போட சுவிட்ச் போர்டு போகுது இப்போ கீழே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சர்க்கியூட் இறங்கியிருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மெயின் சர்க்கியூட் அப்புறம் வந்து டெலிவரி சர்க்கியூட் மெயின் சர்க்கியூட் வந்து ரெட்டு டெலிவரி சர்க்கியூட் வந்து பிளாக்கு இப்போ டோட்டலாக எல்லாம் மெயின் சர்க்கியூட் இங்கே தான் இறங்கி இருக்குது இது கீழே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கம்பி போட்டு கட்டிடுங்க எதுக்குன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ காட்டினேன் அது மேலே தான் நடப்பாங்க அப்போ வந்து இது அப்படியே ஈஸியாக கட்டிக்கும் மெயினாக ஸ்பாட் லைட் பாக்ஸு ஃபேன் பாக்ஸு இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் கரெக்டாக கட்டிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாயிண்ட் இறங்குற இடத்துலையும் பக்காவாக கட்டிடணும் எதுக்காகனா அவங்க வந்து காங்கிரீட் கூட்டும் போது இந்த பாயிண்ட் வந்து திரும்பிடாமல் கிராஸ் ஆகிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து ரூஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க காங்கிரீட் ரெடி பண்ணுறாங்க ஏற்றுறதுக்கு இப்போ காங்கிரீட் மேலே ஏற்றுறாங்க இப்போ மேலே எல்லாமே வந்து கொட்டுறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீமில் எல்லாத்துலேயும் கொட்டிடுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே பீமில் வந்து கொட்டும் போது கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் எதுவும் திரும்பிடாமல் இருக்கணும் இப்போ பீமில் கொட்டி முடிச்சிட்டாங்க இப்போ அடுத்து ரூஃபில் கொட்டுறாங்க இது மாதிரி கொட்டும் போது நம்ம முக்கியமாக பாயிண்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் எதுவும் கைட்டிக்காமல் இருக்கணும் எதுவும் காங்கிரீட்டும் உள்ளே போயிடக்கூடாது இப்போ அந்த பாயிண்ட் மேலே கொட்டும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸில் கொட்டுவாங்க அப்போ நீங்கள் சொல்யூஷன் போட்டு ஒட்டி பைண்டிங் ஒரு கட்டலை அப்படின்னா வந்துட்டு அது டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அது மேலே நடப்பாங்க நடக்கும் போதும் அது வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் கரெக்டாக சொல்யூஷன் ஓட்டிட்டு பைண்டிங் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ரூம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஷாப்பில் காங்கிரீட் போடுறாங்க இப்போ ஷாப்பும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ டோட்டலாக எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஓகே நண்பர்களே என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய அடுத்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு புது வீட்டுக்கு எப்படி ஒயரிங் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் இருக்